വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫെയിൻ മാത്സ് ക്ലാസ്സസ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സർക്കിൾസ് ചാപ്റ്ററിലെ എക്സസൈസ് ടെൻ പോയിന്റ് ഫോറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ഷെയർ ഒക്കെ ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ബെലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ ആരും മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം If a line intersect two concentric circles, circles with the same center, which center O at A, B, C and D prove that A, B is equal to C, D. അതായത് ഇവിടെ രണ്ട് കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ബ്രാക്കറ്റിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരേ സെൻറ്ററിൽ ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ഇതാ ഇത് സെൻറ്ററായിട്ട് എടുത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു റേഡിയസിൽ ഇതാ ഈ സർക്കിൾ വരച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി വലുതാക്കി മറ്റൊരു റേഡിയസിൽ ഇത് തന്നെ ഈ സെയിം സെൻറ്ററിൽ തന്നെ വെച്ചും കൊണ്ട് വലിയൊരു സർക്കിൾ നമ്മൾ വരച്ചു അതായത് ഒരേ സെൻറ്ററിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്തും കൊണ്ടുള്ള രണ്ട് സർക്കിൾസ് അതാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് സർക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്താണ് ഒ ആണ് പിന്നെ ഇതേ നമുക്ക് കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമ്മളോട് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രൂവ് ദാറ്റ് എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഡി ഇത് രണ്ടും അതായത് ഈ എ ബിയും അതേപോലെ തന്നെ ദ ഈ സി ഡിയും ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്ന് വേണം നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇതേപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓണായൻ്റെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചതായിട്ട് എനിക്കൊരു ഓർമ്മയുണ്ട് ഇതേപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് നമ്മൾ എന്താണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് ടു പ്രൂവ് എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഡി ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ചെറിയ കാര്യം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ എന്താണെന്ന് അറിയാവോ ദ ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും നമ്മുടെ കോഡിലോട്ട് നമ്മൾ ഇതേ ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലാർ ലൈൻ വരച്ചു ഓക്കെ ഈ പെർപ്പെൻഡിക്കുലാർ ലൈന് നമുക്കൊരു പേര് കൊടുക്കാം എം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒ എം എന്തിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലാർ ആയിട്ട് വരച്ചു എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന കോഡിനെ നമ്മൾ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരച്ചു ഇതാണ് നമ്മുടെ കോഡ് എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന കോഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്താൽ എന്താണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തത് ഡ്രോ ഒ എം പെർപ്പെൻഡിക്കുലാർ ടു എ ഡി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് പ്രൂഫ് എടുക്കാം നമുക്ക് ഇത് വലിയ സർക്കിൾ എന്നും ഇത് നമുക്ക് കുഞ്ഞു സർക്കിൾ എന്നും പറഞ്ഞെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഈ വലിയ സർക്കിൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒ എം എന്തിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലാർ ആണ് വലിയ സർക്കിൾ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോഡിൻ്റെ നെയിം എങ്ങനെ വരും അവിടെ എ ഡി എന്ന് വരും അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ വലിയ സർക്കിൾ ഓക്കെ മിസ് സ്കെച്ച് വെച്ച് വരച്ചാണ് ചേരാം കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ വലിയ സർക്കിൾ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റിനെയും കൂടി ടച്ച് ചെയ്ത് വരച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇതാ ഇതാണ് അവിടുത്തെ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ പേരെന്താണ് എ ഡി അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ഇൻ ബിഗർ സർക്കിൾ ആരാണ് കോഡ് അവിടുത്തത് എ ഡി ഇസ് ദ കോഡ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഒ എം എന്തിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ആ കോർഡിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ഒ എം നമ്മുടെ എ ഡിക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ തേറം ടെൻ പോയിന്റ് ത്രീയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് എന്താണ് തീരം ടെൻ പോയിന്റ് ത്രീയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ടു എ കോഡ് ബൈ സെറ്റ്സ് ദ കോഡ് അല്ലേ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ കോർഡിലോട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ഈ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഈ കോഡിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നു ബൈസെക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഓ അതായത് ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ കോർഡ് എ ഡി അപ്പോൾ നമ്മൾ വരച്ച പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ആണ് ഒ എം ഇത് എ ഡീനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ബൈസെക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അതായത് എ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഡി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോ
അവിടെ കോർഡ് ആരാണ് ഇതാണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്മോളർ സർക്കിൾ അപ്പം അതിനെ ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോയിന്റ് ഇതാണ് അപ്പം അവിടുത്തെ അതായത് ആ സർക്കിളിലുള്ള രണ്ട് പോയിന്റുകൾ ഇതാണ് അതിനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കോർഡ് എന്താണ് ബി സി അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ബി സി ഇസ് ദ കോഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒ എം പെർപ്പെൻഡിക്കുലാർ ടു ഒ എം എന്തിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലാർ ആണ് ബി സിക്ക് അങ്ങനെ ഒ എം ബി സിക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലാർ ആയിട്ട് വന്നാൽ നമുക്ക് തേറം ടെൻ പോയിന്റ് ത്രീ വെച്ചിട്ട് പറയാം ഈ ബി സിന് ഒ എം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നു ബൈസെക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ബി എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം സി എന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം ബി എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം സി റീസൺ എന്താണ് ഈ സെയിം റീസൺ തന്നെയാണ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഫ്രം ദ സെന്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ടു എ കോഡ് ബൈ സെക്സ് ദ കോഡ് ഓക്കെ മിസ് ദ റീസൺ എടുത്ത് എഴുതി അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ ഇനി എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകണെന്ന് അറിയാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഇനി മിസ് ചെയ്യാൻ പോണത് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എഴുതിയാണ് സബ്ട്രാക്ടിങ് വൺ ആൻഡ് ടു ഓക്കെ അപ്പം വൺ എന്ന് പറയുന്ന എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ എഴുതിയത് എ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഡി ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ സെക്കൻഡ് എന്തായിരുന്നു ബി എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം സി അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടി നമ്മൾ സെപ്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എൽ എച്ച് എസ് എൽ എച്ച് എസും തമ്മിൽ സെപ്രാക്ട് ചെയ്യണം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് തമ്മിൽ സെപ്രാക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ എ എം മൈനസ് ബി എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഡി മൈനസ് എം സി അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഫിഗറിൽ പോയി നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇപ്പൊ മിസ് എന്തുമായിരുന്നു ഇവിടെ എഴുതിയിരുന്നത് എ എം മൈനസ് ബി എം അല്ലെ എ എം മൈനസ് ബി എം അപ്പൊ എ എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാ ഇവിടം വരെ കണ്ടോ ഇതിൽ നിന്നും നമ്മൾ ബി എമ്മിനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെപ്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് എന്താ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇതായി പെൻസിൽ വെച്ച് വരച്ചിരിക്കുന്നത് എ ബി കണ്ടോ അതായത് ഈ എ എമ്മിൽ നിന്നും സെപ്രാക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞ ബി എമ്മിനെ മാറ്റുക അപ്പൊ ദേ മിസ് ഇതായി ബി എമ്മിനെ മാറ്റി അപ്പൊ ബാലൻസ് ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത് എ ബി മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്താണ് എ ബി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എ എം മൈനസ് ബി എം എന്തെന്ന് എഴുതാം എ ബി എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എ ബി എന്ന് എഴുതി ഇസ് ഈക്വൽ ടു അടുത്ത എം ഡി മൈനസ് എം സി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കിക്കേ ഇത് ഫുള്ളാണ് എം ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് എം സി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ എന്താണുള്ളത് ബാലൻസ് സി ഡി അപ്പൊ നമുക്ക് എം ഡിയിൽ നിന്നും ഈ ചെറിയ പോർഷൻ എം സിനെ മൈനസ് ചെയ്തതിന് നമുക്ക് ബാലൻസ് ഉള്ളത് സി ഡി ആണ് അല്ലെ സോ നമുക്ക് അത് അവിടെ അടുത്ത് എഴുതാം സി ഡി ഇതല്ലേ അവർ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് ആദ്യമേ എ ബി എസ് ഈക്വൽ ടു സി ഡി എന്ന് ദേ നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ഹാൻഡ്സ് പ്രൂഫ് കണ്ടോ ഇത്രയേ ഉള്ളായിരുന്നു സംഭവം അപ്പൊ ഈസി അല്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഇവിടെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവോ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ബെലൈക്കണും ഇനിയിപ്പോൾ ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ക